నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ సో చూద్దామండి సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడ మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం అని మన టాపిక్కి సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ రెండుగా డివైడ్ అయిపోయాయి ఒకటేమో అన్ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఇంకోటేమో ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ సో అన్ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ ఫం అవుట్పుట్ ఫంక్షన్లో మనకి ఇన్పుట్లో గెట్ క్యార్ గెట్స్ ఇవే కాకుండా ఇంకా వేరే ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో నేను రెండు మాత్రమే తీసుకున్నాను అలాగే అవుట్పుట్లో పుట్ క్యార్ పుట్స్ సో అలాగే ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో స్కాన్ ఎఫ్ అనేది ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ సో ఫస్ట్ మనం అన్ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సో వెళ్దామండి రైట్ సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్ష ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు అస్ బై యూజింగ్ సి స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఓకే సో సి స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఐ ఐ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద స్టూడియో డాట్ హెచ్ హెడర్ ఫైల్ సో మనం హెడర్ ఫైల్ రాస్తామండి ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈ హెడర్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అది అన్ఫార్మేటెడ్ కావచ్చు ఫార్మేటెడ్ కావచ్చు సో చూద్దాం ఆ ఫస్ట్ అన్ఫార్మేటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఓకే సో అన్ ఇందులో మనం క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ చూద్దాం సో ఇందులో మళ్ళీ రెండు ఉన్నాయా మళ్ళీ చూడండి ఫస్ట్దేమో క్యారెక్టర్ సెకండ్దేమో స్ట్రింగ్ లిటరల్ ఓకే సో చూద్దామా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ చూద్దాం సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి గెట్ క్యార్ ఉంటుంది సో ఎలా రాస్తాం మనం గెట్ క్యార్ అంటే ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఫంక్ గెట్ క్యార్ ఏం చేస్తుంది అంటే రీడ్ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద టర్మినల్ దీస్ ఫంక్షన్ రీడ్స్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకే సో ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది అందుకోసం మనం క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అన్నాం అలాగే పుట్ క్యార్ ఏం చేస్తుంది ఫంక్షన్ ఈజ్ యూస్ టు డిస్ప్లే ద క్యారెక్టర్ ఓకే సో దీన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది పుట్ క్యార్ ఓకే సో ఇది కూడా ఫంక్షన్ డిస్ప్లే ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓకే ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో మీరు చూడొచ్చు సింటాక్స్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ ఇలా రాస్తాం సో అలాగే ప్రింట్ ఇచ్చేటప్పుడు పుట్ క్యార్ వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ పుట్ క్యార్ ఏ సో చూద్దామండి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కింద కింద అవుట్పుట్ ఉంది పైన ప్రోగ్రామ్ ఉంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేశాను అనుకోండి సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ అని ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను సిహెచ్ అనేది క్యార్ అని డిక్లేర్ చేశాను ఇక్కడ నేను చేశాను సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ నెక్స్ట్ పుట్ క్యార్ సిహెచ్ సో నేను గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ ఇక్కడనే వాడుతున్నాను ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశాను ఎంటర్ని మనకి ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్ అని ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది కర్సర్ వెయిట్ చేస్తుంది నేను సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఈ ఏ అనేది సిహెచ్లో స్టోర్ అవుతుంది సో గెట్ క్యార్ ఏం చేస్తుంది ఈ సిహెచ్లో స్టోర్ చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ పుట్ క్యార్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను కదా ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను సిహెచ్ అంటే సిహెచ్లో ఏముంది ఏ సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ చూడండి సో నేను ఏ అని రా ఏ అని టైప్ చేస్తే అది సిహెచ్లో స్టోర్ అయింది పుట్ క్యార్ ఏం చేసింది ప్రింట్ చేసింది సో ఇలా సి గెట్ క్యార్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది పుట్ క్యార్ అనేది రైట్ చేస్తుంది రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే సింపుల్ అండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఓకే సో మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ని రీడ్ అండ్ రైట్ అంటాం సో ఇన్పుట్ని రీడ్ అంటాం అవుట్పుట్ని రైట్ అంటాం సో ఇలా మన గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే మనకి స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అంటే స్ట్రింగ్ లిటరల్ మనకి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్లో క్యారెక్టర్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తామండి జనరల్గా ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి గెట్స్ పుట్స్ వాడుతున్నాం ఓకే సో ఇట్ యాక్సెప్ట్ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ కీబోర్డ
ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్గా యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇది స్ట్రింగ్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఇంటీజర్కి ఫ్లోట్కి యూజ్ కాదు అలాగే గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ అనేది క్యారెక్టర్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్కి ఇంటీజర్కి ఫ్లోట్కి యూజ్ కాదు రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్కి వద్దాం సో ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్లో మనకి స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ రెండ్ ఉంటాయండి సో గెట్ క్యార్ పుట్ క్యార్ గెట్స్ పుట్స్ లాగా కాదు స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది అన్ని డాటా టైప్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇంటీజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ అన్ని డాటా టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో చూద్దామండి రైట్ సో ఫార్మాటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఇవి ఓకే దీనిలో స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ రెండు ఉంటాయి ఓకే సో చూడండి ఫస్ట్ స్కాన్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ మీన్స్ స్కానింగ్ ఫార్మాటెడ్ మీన్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అండి ఓకే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ రిసీవింగ్ ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ త్రూ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ వాడతాం సో కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ అనేది స్కాన్ ఎఫ్లో వాడాలి అయితేనే అది వర్క్ అవుతుంది సో కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్కి పర్సంటైల్ డి అని ఫ్లోట్కి పర్సంటైల్ ఎఫ్ అని డబుల్కి పర్సంటైల్ ఎల్ఎఫ్ అని క్యారెక్టర్కి పర్సంటైల్ సి అని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్కి పర్సంటైల్ ఎస్ అని ఇలా వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ అనుకోండి అప్పుడు ఏకి నేను ఏం చేస్తాను పర్సంటైల్ డి అని వాడతాను పర్సంటైల్ డి అండ్ ఏ సో గుర్తు పెట్టుకోండి అండ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మనం స్కాన్ ఎఫ్ రాసేటప్పుడు సపోజ్ రెండు రెండు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలనుకున్నాను అనుకో సార్ రెండు వేరియబుల్స్ రీడ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు పర్సంటైల్ డి స్పేస్ పర్సంటైల్ డి అని ఇచ్చి కామా అండ్ ఏ కామా అండ్ బి సో ఇలా రెండు వేరియబుల్స్ కూడా సారీ రెండు ఎట్ ఏ టైం మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదండి స్కాన్ ఎఫ్ అలాగే ప్రింట్ ఎఫ్ కూడా ప్రింట్ ఎఫ్ కూడా సేమ్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ వాడాలి కాకపోతే ఇక్కడ యాండ్ వాడం మనం ఓకే సో స్కాన్ ఎఫ్లో యాండ్ వాడతాం ప్రింట్ ఎఫ్లో వాడం అంతే తేడా సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది ప్రింట్ చేస్తుంది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే సో చూద్దామా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక చూడండి నేను ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ రెండు వాల్యూస్ తీసుకున్నాను ఓకే ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇంటర్ రోల్ నెంబర్ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఫ్లోట్ పర్సంటేజ్ మూడు తీసుకున్నాను ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ ఏ రోల్ నెంబర్ అండ్ తీసుకున్న కర్సర్ వెయిట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు త్రీ అని ఎంటర్ చేయగానే అది రోల్ నెంబర్లో సేవ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏమైంది ఎంటర్ ఏ నేమ్ అంటుంది చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కాన్ ఎఫ్ యూ వెయిట్ చేస్తుంది పర్సంటైల్ ఎస్ ఎస్ అండ్ నేమ్ తోని సో ఇప్పుడు నేను అరుణ్ రెడ్డి అని ఎంటర్ చేయగానే అది ఇల్లో స్టేజ్ అవుతుంది నేమ్లో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ అయ్యే పర్సంటేజ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను పర్సంటేజ్ సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ స్టోర్ సేవ్ ఎంటర్ చేశాననుకోండి అది పర్స్ పిఈఆర్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి నేను ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేసి ఇవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈజ్ పర్సంటైల్ డి అంటే రోల్ నెంబర్ త్రీ నేమ్ అరుణ్ రెడ్డి పర్సంటేజ్ సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ప్రింట్ ఎఫ్లో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉందండి మనం మామూలుగా వేరియబుల్ వాల్యూయే కాదు మనం కావాల్సిన టెక్స్ట్ కూడా సపోజ్ రోల్ నెంబర్ నేమ్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఇది ఉంది చూడండి ఇవి కూడా మనం రాయచ్చు సో ఇది మనం గెట్స్లో గెట్ క్యార్లో చేయలేం సారీ పుట్స్లో పుట్ క్యార్లో చేయలేం ఓకే సో ఓన్లీ ప్రింట్ ఎఫ్లోనే మనం స్టేట్మెంట్ మరియు వేరియబుల్ కలిపి రాయగలుగుతాం బాగుంది కదండి సో ఇదండి మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ